প্রত্যেক দিন একটি স্পেশাল দিন প্রত্যেক দিনই কারো না কারো জন্মদিন আজ চারই জানুয়ারি আজকের বার্থডে বয় আদিত্য পাঞ্চলি এই অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে সিনেমা চ্যাপ্টার ডট কম তিনি কখনো ভিলেন বস কখনো ঘুসখোর পুলিশ আবার কখনো মাসুম হিরো আদিত্য পাঞ্চলির আসল নাম নির্মল পাঞ্চলি উনিশশো সালের আজকের দিনে অর্থাৎ চারই জানুয়ারি এক আহির পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি তার পিতা রাজন পাঞ্চলি একজন ফিল্ম মেকার এবং মাতা অরুণা পাঞ্চলি তারা এক বোন ও দুই ভাই তিনি জুহুর সেন্ট জোসেফস হাই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন আদিত্য পাঞ্চালী শুধু একজন অভিনেতাই নন একই সাথে তিনি প্রযোজক ও নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী তিনি মূলত বলিউডের হিন্দি সিনেমাতেই নিজের কাজ করেছেন শুরুর দিকে তিনি হিরো হিসেবে সিনেমা করা শুরু করলেও ধীরে ধীরে পার্শ্ব চরিত্র ও ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করে অধিক সফলতা অর্জন করেছেন পাঞ্চলির কর্মজীবন শুরু হয় নারী হীরা প্রযোজিত টেলিভিশন চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তার মধ্যে অন্যতম হল পিঞ্জরা সিয়াহি শাস্তি দুলহেন মেহেঙ্গা দুলহা ইত্যাদি উনিশশো অষ্টআশি সালে ফিরোজ খান পরিচালিত দায়াভান সিনেমায় বিনোদ খান্না ও মাধুরী দীক্ষিতের সাথে তার অভিনয় সকল মানুষের নজরে আসে উনিশশো আশির দশকের শেষ ভাগে ও উনিশশো নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি তিনি তার কর্মজীবনের শিখরে অবস্থান করেন তিনি মূলত দ্বিতীয় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে সফলতা অর্জন করেন কিন্তু তার একক প্রধান চরিত্রে কাজগুলো বক্স অফিসে সেরকমভাবে সফলতা অর্জন করতে পারেনি উনিশশো চুরানব্বই সালে আদিত্য পাঞ্চালির একটিমাত্র সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল সেটি হচ্ছে সঞ্জয় গুপ্তের মাইটি স্টারার অ্যাকশন মুভি আতিশ এতে অভিনয় করেছিলেন সঞ্জয় দত্ত রবিনা ট্যান্ডন করিশ্মা কাপুর ও অতুল অগ্নিহোত্রী ছবিটি সে বছরের বক্স অফিসে অন্যতম সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমা হয়েছিল উনিশশো ছিয়াশি সালে পাঞ্চলি অভিনেত্রী জরিনা ওহাবকে বিয়ে করেন তাদের দুই সন্তান রয়েছে তারা হলেন সুরাজ পাঞ্চলি এবং সানা পাঞ্চলি সুরাজ দু সালে হিরো সিনেমা দিয়ে বলিউডে তার ডেবিউ করেন পাঞ্চলি আজিজ মির্জার রোম্যান্টিক কমেডি ইয়েস বস চলচ্চিত্রে শাহরুখ খান ও জুহি চাওলার সাথে ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এটি সে বছরের বেস্ট বক্স অফিস কালেকশন ফিল্মগুলোর মধ্যে একটি এই চলচ্চিত্রে তার কাজের জন্য তিনি ফিল্ম ফেয়ারে বেস্ট ভিলেন অ্যাওয়ার্ডে মনোনীত হন কিন্তু জিততে পারেননি সেই বছর গুপ্ত সিনেমার জন্য শ্রেষ্ঠ ভিলেন পুরস্কার পেয়েছিলেন কাজল তবে তার জীবনের অন্ধকার দিকটিও আলোচনা করা উচিত অভিনেত্রী পূজা বেদীর ঘরে কাজ করত একটি পনেরো বছরের মেয়ে আদিত্য পাঞ্চলি তাকে ধর্ষণ করেছিল এরকম একটি চার্জ তার বিরুদ্ধে ওঠে তবে তার জীবনে সব থেকে বড় ঝটকা আসে যখন কঙ্গনা রানাওয়াত তার বিরুদ্ধে ধর্ষণ সহ একাধিক চার্জ নিয়ে আসেন সেই কেসে আদিত্যর এক বছর জেল এবং কুড়ি হাজার টাকা জরিমানা হয়েছিল যদিও পাঞ্চলি পরে বেইল পেয়ে যায় এবং তাকে জেল খাটতে হয়নি সব মানুষের জীবনেই কোনো না কোনো অন্ধকার দিক থাকেই আজ জন্মদিনের দিন সেই সবকে দূরে সরিয়ে মনে করব ভালো দিকগুলি ইয়েস বসে তার বলা সেই বিখ্যাত ডায়লগ এস দুনিয়া মে আগর তুম সেচ ধীরে সে বলোগে তো কই নেই মানেগা লেকিন ঝুট ঝুট আগর চিল্লা চিল্লাকে বলোগে তো সব মান যায়গা কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও আজকের যুগে এসে এটাই সত্যি আজকের ভিডিও এই অবধি আগামীকাল আবার আসব অন্য কোন স্টারকে নিয়ে উইশ করব হ্যাপি বার্থডে ধন্যবাদ বন্ধুরা বিভিন্ন জানা অজানা তথ্য দিয়ে সাজানো এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে পেজটি লাইক করুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন কমেন্টে লিখুন আপনার মতামত আগামীকাল সকাল নটায় হাজির হব আরও একজন স্টারকে নিয়ে আরও একজনকে উইশ করব হ্যাপি বার্থডে আজ এটুকুই